Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Leo napenda niendele na darasa yetu ya saikolojia <coughs> Na leo nitaelezea kitu tunachoita mind Ni mfumo wa, 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 wa mwili wa binadamu Ambao kama tulivaona huko nyuma binadamu ametengenezwa na physical body mwili wake tunaoona huu na ametengenezwa na kitu kingine ambacho tunaita ambacho hakionekani ambayo ni dhihini ambayo ndio msingi wa binadamu na mind ya binadamu kwa wanasaikolojia wanaigawa katika sehemu kuu tatu sehemu ya kwanza tunaita eh, conscious mind na sehemu ya pili tunaita subconscious mind na sehemu ya tatu tunaita unconscious mind na hizi zimejipanga katika level Uki, ukichukua mind kama ni kitu maana yake utakuta kuna lea tatu lea tatu lea ya juu kabisa <coughs> lea juu kabisa ndio ambayo tunaita conscious mind na lea ambayo inafata tunaita sub conscious mind na lea ya chini kabisa tunaita unconscious mind sasa conscious mind nini maana conscious mind ni sehemu ya mind ya binadamu ambayo anakuwa yuko hadhiri yuko hadhiri au kwa lugha nyingine tunasema ni ile hali ya binadamu katika muda maalumu na katika sehemu maalumu kuweza, kuweza kuihudhuri, kuihudhurisha eh, akili yake kwa Kiswahili naweza tukasema hivyo akili yake kwa muda ule na ni sehemu ndogo sana katika mfumo wa mind ya binadamu inaweza ikatengeneza chini ya asilimia kumi ya total mind ya binadamu na kwa mfano nikitaka ni kukupa mfano kwa mfano labda una mfano mzuri kabisa labda una upo labda unafanya kazi yako katika kazi ile unayofanya kazi yoyote ile katika kazi ile unayofanya katika muda ule ile ile kile au kile kiasi cha cha cha, cha mawazo yako kuwa katika ile kazi ile ndio tunaita conscious mind ikiwa conscious mind yako kwa kiasi kubwa sana ipo eh, yani ikiwa mind yako kwa kiasi kikubwa kabisa ni conscious mind maana yake utakuwa ni mtu ambaye unaweza ukafanikiwa kwa namna moja ama nyingine wakati ule unapofanya kazi yako wakati ule unapofanya kazi yako ukiwa una uwezo wa kuihudhurisha ile mind yako pale unapofanya kazi maana yake unaweza ukafanikiwa katika ile kazi kwa lugha nyingine nyepesi kwa mfano tunaweza tukasema kwamba unaweza ukamkuta mtu yuko hapa lakini akili yake haipo hapa. Nini maana yake? Maana kwa kiasi kikubwa um, conscious mind yake iko chini sana kwa muda ule. Na un, na tunaendelea na subconscious mind maana yake ni kwamba kwa muda ule au kwa muda fulani ambao upo wez yani wanasema zile ile mind yako ile conscious ile ile mind yako kwa muda ule haipo kwa mfano ndakupa mfano e, nikikwambia e, jana ilikuwaje jana ilikuwaje utaanza kuvuta kumbukumbu ya jana lakini kabla sijakwambia jana ilikuwaje ulikuwa hauko aware au haukuwa aware na jana ilikuwa vipi nini maana lakini nikwambia jana ilikuwaje na kukumbusha nikikukumbusha wewe sasa uta transfer 
yani utasafiri mpaka kuikumbuka jana ilikuwaje na ukisha ukishaikumbuka ile jana ilikuwa vipi ndio utakuwa unaileta ile kumbukumbu mpaka kwenye conscious level kwamba ah jana ilikuwa hivi na hivi na hivi kwa hiyo nini maana subconscious mind ni zile kumbukumbu au ni ni ni, 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 ni kumbukumbu ambazo tulizoishi huko nyuma ambazo wewe unaweza ukazikumbuka na ukazileta katika conscious level of the mind unaweza ukazileta huko juu na sehemu ya tatu ya mind ambayo tunaita unconscious mind ambayo iko chini kabisa na wana psychology wanasema kwamba sehemu kubwa ya mind ya binadamu ni unconscious mind unconscious mind nini maana ni ile kumbukumbu na yale experience ambazo tumeishi katika maisha yetu kuanzia huko udogo mpaka tulipofikia hatua hii ambazo ziko chini kabisa katika level ya chini kabisa ambayo hatuwezi tukaileta juu hatuwezi tukaileta juu kuna mambo mengine ambayo wewe huwezi kuyakumbuka ambayo uliyaishi huko nyuma na mfano mzuri kabisa ambao naweza nikautoa ni kwamba kwa mfano mtu labda amepata ajali akishapata ajali muda mfupi kabla ya ajali na baada ya ajali na ule wakati wa ajali wenyewe na baada ya ajali hawezi kukumbuka kitu hapa anakuwa kuna anakuwa anasahau kabisa ni kwamba ameishi ile ajali ame experience ajali lakini hana kumbukumbu ajali ilikuwaje nini maana yake maana yake mfumo ambao mumbaji aliyomuumba binadamu ameweka baadhi ya vitu au mekanizimu ambayo inapelekea vitu vingine kutokumbukwa kwa sababu watu kwa sababu yani wataalamu wa, wa, wa au ndio tukasema watu wanaofanya research wamechunguza wana kumsoma binadamu wamesema kwamba hivi vitu kwa kuwa vitu hivi ni hatari na binadamu anapovikumbuka vinamletea stress ya hali ya juu sana ambayo inaweza ikamsababishia eh, matatizo makubwa kwa hiyo mfumo wa mwili au mfumo wa mind ya binadamu ulivyokuwa unachukua una, 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 una ile ile experience ile na unaipeleka una chini kabisa levo ya chini kabisa ambayo huwezi kuikumbuka kwa hiyo hii ndio tunaita unconscious mind lakini japo kwamba unconscious mind huwezi kuikumbuka na iko chini kabisa na inatengeneza sehemu kubwa ya mind ya binadamu <coughs> kuna njia mbalimbali mbali ambazo tunaweza tukazitumia au wataalamu waliosomea wanaweza wakaitumia ili kuivuta ile unconscious, ile unconscious mind na kuileta juu na wataalamu wame wana, wana, wana kuna ile unconscious mind inapovutwa juu yenyewe ina kuna alama fulani ambazo eh, yenyewe inaji express yani ile unconscious mind inaji express katika form au katika katika form mbalimbali moja ya form ambayo wana science baadhi yao wana psychology wanaelezea ni kwamba zile dreams au ndoto unazoziota wakati mwingine ndoto unazoziota zinatokana zina na unconscious mind yetu na viko vitu vingine lakini kidogo kidogo tutakuwa tuna tunaelezea ili tuweze kufaidika na kufahamu kwa utaratibu kwa sababu vitu hivi kidogo ni ni vitu ambavyo vinahitaji muda na kuvifahamu vizuri na tumaini mtakuwa mmefaidika shukran sana wa hadha salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh